five and five. Mangi was better all of the, all night, and uh, we 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 get the win because our power play. Опять на пять мы сыграли как бы в равных условиях, позициях. Все решила игра в большинстве. And then our penalty kill was good. Ну и в большинстве мы, я считаю, просто вместе с Федором. Да, вместе с отыграли очень хорошо. And then third thing, Parolin was, I think, it was the great best game this year. То есть э, вообще и вратарь считал, считаю, отыграл лучшую игру в этом сезоне. One thing I, I need to say is uh, Lemon penalty was awful. Like the game was uh, almost there and then the referee calls this kind of penalty and I looked this in the video and I think that this kind of referee need to get kicked out of this league. One hand and he's just kind of, it was, they get after that five and three because they get the goalie off and then they could win the game. And, and every coach don't, we don't like these things, you know, that referees going to decide the games. Because going to hit every team, you know, it's bad if every home game is like no, this. Судьи, it's really awful. Судьи, я считаю, не самый лучший мать правде. Спасибо. Um, We definitely struggled uh, to score goals tonight, and to echo comments, our goaltender was fantastic. Our goaltender uh, didn't play as, as well as he normally does. It could be as a result of coming back off an injury. Uh, their penalty killing, as was mentioned, was excellent. We were zero for five in the on the power play, and they were opportunistic on their on their power play, they're gonna end up getting two goals in the five minute major to Oscar, so um, the results of this game were because of excellent goaltending on their behalf, their penalty killing, and our inability to score some goals. Um, I also have something else to say at the end, yeah, so sorry. go ahead and then. Yeah, I think, in fact, the game was really in different systems, was pretty identical. Everything was decided in the majority. В большинстве, то есть авангард был в данном случае очень хорош. Наш вратарь, ну, скажем так, после травмы сыграл чуть-чуть ниже своих способностей. Не хотелось бы умолять его достоинств, но после травмы... Полагается, все решила игра в неравных составах. Мы, к сожалению, где-то не смогли воспользоваться своим большинством, ну и пропустили здесь две шайбы, тоже играя в меньшинстве. I'd also like to uh, acknowledge the passing of Mr. Tikhanov. Uh, there's probably only a couple of coaches in this league that coached against him. I certainly did in Canada Cup 87, have a great deal of respect for him as a man and as a trainer and uh, I know that the hockey world uh, has said goodbye uh, to one of the greatest hockey trainers the world has ever seen so on behalf of our club our team uh, condolences to his family from all of us и сегодня я узнал печальную новость и хотел бы выразить соболезнования семье Виктора Тихонова в связи с его кончиной, потому что из жизни ушел очень великий тренер. Я считаю, это буквально один или первый или второй тренер в советском в российском хоккее. Очень жалко с его уходом хоккейный мир немножко изменился. Мне очень жаль. Скор скорбим. Да, мистер Кивикин, продолжая эту тему, а, чем вам запомнился именно Виктор Тихонов а, как тренер? Каковы были ключевые Дю моменты Дюмина, в, в его Виктор работе Кихенов, тренерской? Дефо. По вашим ощущениям? Сам, сам, э, Well, I, I certainly witnessed it first half in 1987 when we played the famous series 
uh, and then and the Soviet Union at that time in 1987, and three games ending in 6-5, 6-5, and the famous Mary Lemieux goal to win it for Canada, but uh, um, they had an unbelievable, well-trained team by an excellent coach, and uh, his record speaks for itself, the volume of, of his work and also the fact that he won so many championships in the Olympics. And, больше всего мне запомнился 1987 год, когда, вы помните, у нас была серия Советский Союз, Канада. И это, конечно, была великая команда, и, наверное, все-таки благодаря великому этому тренеру. Certainly in my experience, I was 35 years old. He was a world famous trainer at the time, so it was uh, an interesting challenge. Мне тогда было 35 всего, а он уже был достаточно известный и великий тренер. Это был, конечно, большой вызов для меня, большой опыт. То есть я играл против такого, ну, тренировал против такого известного тренера, но он мне очень запомнился. Uh, team meeting during this day, day before the period came and uh, uh, I met uh, Tionov in Omsk and I, I came here first time four years ago and uh, I asked then that time that I was kind of just coach coming up and I asked him you know what is the biggest thing that you can give advice for the hockey coaches all over the world and simple he told me that Raimo took his hand here, like grandpa, and say, it's the only thing what matters, that you work hard. And that's a day, I, I told our boys today in the meeting, that's a legacy of this, uh, one of the greatest coaches in the whole world. So let's let's uh, give all the games. And never, never think the results, just, just give your heart. Я хочу тоже выразить глубокое соболезнование от нашей команды, от Омского ангарда. И когда мы встречались с Виктором Тихоновым четыре года назад, мне похлопал по плечу, и когда я спросил, что лучше всего нужно добиться от команды или иметь от команды, он сказал, что самое главное – это работоспособность, это хорошее отношение к профессии, к труду. Вот это мне больше всего запомнилось. Мистер Кин, а вам удалось по-человечески пообщаться с Какое впечатление он произвел в этом смысле? He was a very humble individual and respectful individual for the accomplishments that he had in the game of hockey. He was very, very humble. Humble uh, Respectful. Скромный и уважительный. Uh, то есть он был достаточно скромный, уважительный человек, и uh, никак, да, никогда он не выпячивал себя как бы вперед, всегда говорил скромно о себе. Был ли он uh, тем человеком, uh, из-за которого канадцы поняли, что им тоже есть чему поучиться у русских, а не только наоборот? Yeah, definitely, and uh, also just so the Russian audience knows, the Canadian press honored him today throughout Canada as one of the greatest hockey trainers ever. Нет, конечно, конечно, да, потому что даже вот по прессе, которая сейчас в России можно прочитать о том, что пишут в Канаде. Uh, пишут uh, о Викторе Тихонове, Тихонове как о uh, величайшем тренере всех времен и народов. То есть, если это легенда в советском хоккее в России, то это и не меньшая легенда и у нас uh, в Северной Америке. Мистер Кин, насколько вы провели против команд Тихонова игр вообще? Можете вспомнить? 
they were the biggest uh, on the biggest stage in the world. Ну нет, ребят, я не считал, но то, что мы играли на Кубке Канады, на Кубке мира, это вот самые главные вещи. Ну я не считал, сколько. Спасибо. 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 Спасиб